Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on va cracher tester ensemble tous les derniers petits produits maquillage que je me suis acheté et que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo haul Et évidemment le jour où j'ai choisi de filmer cette vidéo c'est le seul jour de la semaine où il ne fait pas beau Et euh, les nuages noirs commencent à arriver Donc écoutez, euh, on va essayer de s'en sortir comme on peut Mais si jamais vous êtes curieux de voir un petit peu ce que les produits vont donner, je vous laisse regarder la suite je vous ai très légèrement rapproché puisqu'on va commencer avec la partie des yeux comme d'habitude avec moi Et euh, j'ai une palette de chez Makeup Revolution donc c'est de la gamme Forever Flawless J'en ai énormément entendu parler, visiblement elles sont trop trop bien ces palettes donc j'avais vraiment très envie de tester Et celle que j'ai choisie c'est la Optimum, il n'y avait pas énormément de choix mais celle-ci me convenait totalement Donc voilà ce qu'il en est pour euh, l'éventail de couleurs c'est une palette qui est quand même assez sombre mais qui est quand même assez inspirante je trouve. Donc je vais commencer avec euh, le fard, euh, c'est le fard Own. C'est un espèce de rouge bordeaux hyper foncé. C'est le genre de couleur que j'adore pour le, pour le creux de paupières. Donc voilà, je vais commencer. Évidemment j'ai appliqué ma base et euh, un fard à paupières euh, couleur chair puisqu'il n'y en a pas dans cette palette. Et déjà euh, ce que je remarque c'est que ça tâche pas énormément le pinceau. Donc écoutez, on va voir, le fard est quand même assez poudreux. Je vais utiliser le fard Capital juste ici et celui-ci il a l'air déjà un petit peu plus pigmenté et un petit peu moins poudreux. On va voir ce que ça donne. Au plus je travaille le deuxième fard un petit peu orangé, au plus en fait le premier euh, s'efface et je pense que je vais devoir en réappliquer pour avoir un petit peu de, de pigmentation. C'est quand même bien dommage parce que la couleur du fard était quand même super jolie. Je vais continuer le maquillage avec le fard minéral juste ici qui est un espèce de kaki irisé euh, qui a l'air assez lumineux et que je vais appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile. Déjà bon point, il s'applique plutôt pas mal au pinceau, je pense que je vais quand même essayer de l'appliquer au doigt, je pense que je vais avoir une meilleure, euh, une meilleure coloration mais là écoutez euh, déjà c'est plutôt pas mal pour un irisé, moi j'ai toujours du mal à appliquer mes irisés au pinceau et là force est de constater qu'il s'applique. Il n'est pas hyper pigmenté mais il s'applique. Pour foncer un petit peu mon coin externe je vais utiliser ce farci, c'est le Unmatch. Je suis un peu contrariée, j'ai pris les produits suivants, j'en ai fait tomber un. Il est tombé dans le fard le plus beau de la palette et il me l'a complètement défoncé. Je suis dégoûtée, je vais mettre ça de côté avant de continuer à faire une bêtise. Et euh, bah, du coup je vais prendre les trois produits, c'est tout simplement des paillettes. J'hésite entre les paillettes turquoises et les paillettes vertes, mais vu que j'ai un haut euh, kaki et que du coup le maquillage est déjà un petit peu kaki, je vais partir sur les vertes, elles sont vraiment trop trop belle, alors par contre l'applicateur est vraiment euh, chelou c'est un applicateur euh, tout plat comme ça qui est, qui est en fait du même euh, du même matériel en fait que, que la tige, là, je sais pas trop comment dire, mais euh, voilà j'ai peur de galérer un petit peu à, à appliquer J'ai fini mon maquillage des yeux et je vais pouvoir vous faire un retour par rapport aux produits. On va commencer tout d'abord avec la palette. Alors d'abord il faut savoir que la marque Makeup Revolution et moi c'est une relation assez compliquée. Et là pour le coup sur cette palette je suis assez mitigée dans le sens où c'est pas la palette, euh, la meilleure palette que j'ai pu tester de la marque. Mais c'est pas non plus la pire. Donc euh, voilà je trouve qu'elle a le mérite d'exister, elle est plutôt pas mal. C'est le genre de palette que je conseillerais aux débutantes puisque en fait les fards sont quand même assez modulables dans le sens où... Ou si vous n'avez pas trop la main de prime abord, ben, euh, en fait les fards ne sont pas énormément pigmentés. Mais plus vous allez en rajouter et les travailler, plus ils vont être visibles. Le résultat est juste là. Donc euh, voilà, c'est plus une palette que je conseillerais pour les débutantes. Mais euh, voilà, je trouve que c'est une palette quand même qui tient la route. Contrairement à la gamme Will Audit que j'ai totalement détestée de la marque. Et pour ce qui est des paillettes, euh, là aussi je suis extrêmement mitigée. Dans le sens où le résultat est magnifique, on va pas se le cacher. Par contre euh, c'est une matière qui ne sèche pas en fait, j'ai beau attendre, ça fait déjà quelques minutes que j'attends mais euh, la matière n'est pas, pas sèche en fait et j'ai peur que ben, notamment avec mes paupières tombantes euh, la matière bouge au fur et à mesure de la journée donc euh, bon écoutez je vous ferai un petit... Euh... 
une petite update pour vous expliquer tout ça mais quand je l'ai appliqué euh, la matière en dessous ne s'est pas déplacée donc ça c'est déjà plutôt pas mal je vous retrouve quelques minutes après euh, le tournage de la vidéo directement au téléphone. J'ai fini de filmer ma vidéo, j'ai rangé mes affaires et du coup je check un petit peu mon maquillage dans le miroir pour voir un petit peu ce que ça donne. Et euh, bah, je peux déjà vous faire un retour par rapport au gel pailleté, c'est tout simplement une catastrophe. Alors c'est vrai que moi j'ai les paupières tombantes donc en général euh, le maquillage a tendance à bouger un petit peu mais alors là euh, c'est même plus ça, ça a même plus bougé ça a carrément migré. Il faut que je vous montre d'un petit peu plus près la catastrophe je vais vous rapprocher. Euh, voilà ce que ça donne après euh, simplement quelques minutes euh, d'application alors effectivement je vous confirme que le gel ne sèche absolument pas c'était ce que j'ai remarqué directement à l'application mais euh, il, il s'en va dans tous les sens là c'est Franchement c'est pas possible, ça m'a euh, même déplacé la matière en dessous, ça m'a vraiment tout effacé, c'est une catastrophe. Alors j'espère que ça va pas faire ça sur toutes les teintes puisqu'il m'en reste encore deux à tester, je testerai ça et je vous en redirai des nouvelles. Mais alors écoutez, euh, là c'est... je voulais refilmer une autre vidéo cet après-midi mais là ça va... ça va être un petit peu compliqué, mon maquillage est vraiment euh, catastrophique, je suis vraiment déçue. J'ai fini mon maquillage du teint puisque je n'ai pas acheté de produit de ce style là, il n'y en avait aucun qui me faisait envie donc j'ai fait l'impasse dessus. J'avais euh, deux liners à tester mais je trouve que mon maquillage des yeux est quand même assez joli comme ça pour essayer de le ruiner avec un trait de liner que je ne maîtrise pas. Donc on va passer directement au mascara et là pour le coup j'en ai deux, j'en ai un noir et j'en ai un brun et je vais tester le brun je pense. Euh, C'est une couleur qui me fait envie euh, ces derniers temps donc euh, voilà je me suis dit bah, autant profiter de l'occasion, donc c'est le maxi volume de Daily Plus, quand je l'ai ouvert en fait je me suis aperçue que la brosse allait être une catastrophe mais euh, bon écoutez on va voir c'est le genre de broche que je déteste elle est euh, en silicone et elle est toute petite donc bon écoutez on va tester si à la limite le mascara euh, fait son job je pourrais faire l'impasse dessus J'ai vraiment eu peur quand j'ai commencé à l'appliquer puisque ça m'a fait énormément de paquets. Puis finalement quand j'ai commencé à travailler la matière ça allait beaucoup mieux. Je vous confirme que la brosse je n'aime pas du tout mais le résultat est plutôt pas mal. Et je trouve que ça fait un regard plus doux que le mascara noir. Donc je regrette vraiment pas du tout d'avoir testé le mascara brun. Et les deux derniers produits que j'ai donc à vous présenter, je les ai déjà testés sur mon Instagram puisque je vous ai fait une mini revue on va dire. Si si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Je vous le mets juste ici, mon pseudo. Et c'est dans la story à la une maquillage. Donc vous allez forcément trouver. Donc comme je vous disais, ce sont euh, des couleurs hyper flashy. C'est pour ça que je voulais quand même un truc assez soft sur les yeux. Donc j'ai la teinte 04 qui est un framboise assez flashy. Et la teinte euh, 06 que je vais mettre là maintenant. Voilà ce que ça donne au niveau de la couleur, je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi personnellement j'adore. J'ai totalement oublié de vous dire ce sont des rouges à lèvres de la gamme Color Fix de Daily Plus. J'en ai déjà euh, testé, c'est pour ça que je souhaitais agrandir ma collection et que j'en ai racheté quelques-uns. Alors pour vous en parler un petit peu, ce sont euh, des rouges à lèvres euh, raisins. Alors c'est vrai que de prime abord quand on commence à l'appliquer on pourrait penser qu'ils sont quand même assez secs. Mais pas du tout en fait, quand vous, quand vous l'appliquez au contact de vos lèvres la matière va chauffer et s'applique extrêmement bien. Euh, ils sont hyper opaques, hyper pigmentés dès le premier passage et là vous voyez ils sont déjà secs et ils vont rester comme ça euh, jusqu'à la fin de la journée, ils ne vont pas bouger, c'est pour ça que vraiment je les aime beaucoup, le rapport qualité prix de ces produits est vraiment trop trop bien. Voilà ce sera tout pour cette vidéo, si jamais mon haul entier vous intéresse n'hésitez pas à aller voir tout ça, ça va s'afficher juste à l'écran de fin. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, si jamais c'est le cas n'hésitez pas à laisser une petite interaction avant de partir et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Ciao